الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين معشر الإخوة أيها الإخوة الفضلاء وأخوات الفضلاءات أحييكم بتحايا طيبة قائلا لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tukiendelea na halaka zetu za kuzungumzia historia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukizungumzia vita vya Badri ikiwa hii ni halaka ya pili. Walakin kabla an adli yadlwi fi hadhihi alghazwa alazima alsharifa awaddu an ulqi adhaw hawla hayati alrasul sallallahu alaihi wasallam allati aashaha fi makkati fi makkah almukarramati. Lakini kabla sijatumbukiza kidogo changu kuzungumzia vita vya Badri ningependa kwanza nitoe mwangaza kidogo tu kuzungumzia kwa ufupi mno katika kikao hichi au katika halaka hii kuzungumzia maisha ya bwana mtume aloishi katika mji wa Makkah tu al-Mukarrama Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mji wa Makkah katika mwaka wa 570 miladia sasa hivi ni mwaka wa 2020 bwana mtume kazaliwa katika mwaka wa elfu, mwaka wa 571 au katika riwaya 570 sambamba na mwaka wa hamsini na tatu kabla ya hijra kabla ya, ya hijra na bwana mtume amezaliwa katika mwaka wa tembo mwaka ambao limetokea tukio la tembo lakini hapa ningependa kutoa tambihi moja kwamba tukisema bwana mtume kazaliwa katika mwaka wa tembo watu wengi hufikiria kwamba amezaliwa katika ile siku ambayo limetokea lile tukio lakini sio kweli bwana mtume kazaliwa katika mwaka ule ambao limetokea tukio lakini baada ya masiku hamsini kupita wengine wakasema masiku arobaini kupita ndio akazaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jina lake anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nasaba yake bwana mtume imegawika sehemu tatu. Kuanzia Muhammad mpaka Adnan ni sehemu ya kwanza na kuanzia Adnan mpaka kwa Ismail ni sehemu ya pili na kuanzia Ibrahim Ismail mpaka Adam ni sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza hii wanazuni wote wamekubaliana kwamba ni, ni thabitun imesibiti na wala haina shaka ama sehemu ya pili ni muhtalafun fiha wanazuoni matofautiana na wametofautiana katika nasaba yake ama sehemu ya tatu wamekubaliana na zuoni wingi wakaipinga wachache katika nazuoni ma ihtilafil alfaz lakini pamoja na kuhitalafiana yale maneno yake kwa hiyo hiyo ndo nasaba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufupi Bwana mtume amezaliwa katika mji wa maka na baba yake amekufa ikiwa bwana mtume yuko katika tumbo la mama yake yani bado hajazaliwa. Akafa mama yake akiwa bwana mtume ana umri wa miaka sita Akalelewa na babu yake Abdul Muttalib kwa muda wa miaka miwili na alipokufa Abdul Muttalib akalelewa na ammi yake Abu Talib na akalelewa kwa muda kipindi kirefu mpaka bwana mtume akapewa utume na akaja kafariki Abu Talib mwisho mwisho wa bwana mtume kufanya hijra kuelekea Madina kabla kufanya hijra na ulipofika katika mwaka wa mbili au katika mwaka wa tisa katika riwaya nyingine bwana mtume aliondoka kwa ajili ya kwenda Sham kibiashara pamoja na babu yake na hiyo ni safari yake ya kwanza bwana mtume kwenda Sham lakini akawa asifike katika mji ule wa Sham kwa sababu alipofika katika maeneo yanayoitwa Busra alionana na padri mmoja anaitwa Buhaira Buhaira yule alivomuona mtume alikuwa ni Myahudi au Mnaswara akamtambua kwamba huyu mtoto atakuja kuwa ni mtume baadaye kwa hiyo alichomwambia ammi yake mtume kwamba huyu kijana usende naye huko na kukataka kwenda rudi maka kwa sababu huko kuna mayahudi watakuja kumtambua kama mimi nilivyomtambua watakuja kumuua kwa hiyo bwana mtume akarudi na ammi yake katika safari ile ilikuwa ni katika mwaka wa mbili wa umri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka tano bwana mtume lilitokea tukio kubwa katika historia linaloitwa halful fudhul na harbul fijar vita vinavyoitwa harbul fijar baina ya makabila mawili bwana mtume alipofika katika umri wa miaka tano alienda tena Sham safari yake ya pili kwa ajili ya kufanya biashara ya bibi Khadija pamoja na kijana wake Maisara na mwaka huo huo ndio bwana mtume alimuoa bibi Khadija 
katika mwaka waka, wakati bwana mtume ana umri wa miaka 25 na bibi Khadija akiwa ana umri wa miaka 40 wamepishana na mtume kwa miaka 15 baina ya mke na mume na katika mwaka wa 35 makureishi walijengea upya tena walijenga tena upya alkaba wakati bwana mtume akiwa ana umri wa miaka 35 na baada ya miaka mitano hapo bwana mtume akiwa ana umri wa miaka 40 ndio limetokea tukio kubwa katika historia ya Kiislam bwana mtume kupewa utume katika jabali la Hira hapo akaanza kuwalingania watu wake kwa siri kwa muda wa miaka mitatu anawalingania watu wake katika hali ya kujificha wakaitikia mwanzo mwanzo wa dawa yake watu wasiopungua 40 wa ambao wanatoka katika mataifa mbalimbali mbali, na makabila mbalimbali mbali, kwa katika Uislam na pia vile vile ikawa ika waluamini katika hao wanasema wanazuoni wa historia kwe, katika wanawake mtu wa kwanza kumwamini bibi Khadija na katika wanaume ni Abu Bakar na katika watoto ni Ali na katika watumwa ni Zaidi bin Haritha ikesha bwana mtume akaambiwa alinganie kwa wazi kabisa akaanza kudhihirisha dawa yake baada ya kudhihirisha sasa pale ndo maudhi yakaanza kuwapata maswahaba pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndipo bwana mtume akawaamrisha maswahaba zake waende Habasha Ethiopia kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka wa tano kabla ya baada ya bwana mtume kupewa utume katika mwaka wa tano na mwaka huo huo kaslimu Umar ibn al-Khattab na mwaka huo kaslimu Hamza ammi yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hijra hii ya kwanza walihama wanaume kumna moja na wanawake watano lakini hawakukaa muda mrefu kule Habasha walikaa kwa muda wa miezi mitatu kisha wakarudi kisha baadaye wakaenda tena Ethiopia katika mwaka wa saba miladia mwaka saba hiji, e, kabla nubua e, baada nubua mwaka wa saba tokea bwana mtume kupewa utume katika mwaka wa saba wakafanya hijra wanaume 70 na tatu na wanawake moja halafu baadaye wakakaa huku kwa muda mrefu mpaka wengine wakarudi katika mwaka wa saba hijiria kama na kina Jaafar e, kisha baadaye hapo kidogo katika mwaka wa kumi wa moja katika kauli ikhtilaf akafa Abu Talib wa yake mtume halafu wakafa Bibi Khadija ikawa ni mwaka wa huzuni ndio makureish maudhi ya makureishi yakazidi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamua kwenda Taif Taif kule wakampiga vile vile bwana mtume mtume akarudi Taif akapeleka safari yake ya Isra na Miraj baada ya kurudi akaamua kuwaacha watu wake wa maka na kukimbia mji wake anaupenda mtume akaelekea katika mji wa Madina tul Munawwara sasa huko Madina nini bwana mtume alikikuta inshallah tukutane tena katika halaka ya tatu ya ghazwa tibadiri tuelewe nini kikikuta bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh